ஃபர்ஸ்ட் என்னோடய சேனலுக்கு வந்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸுங்க இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஒன்ஸ் எக்ஸாம் இதுக்கு முன்னாடிலாம் நடந்தது இல்லைங்களா ஸோ அதில் டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்ற இந்த டாப்பிக்லேருந்து எப்படி எல்லாம் கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி சம்ஸை நம்ம எப்படி ஈஸியாக சால்வ் பண்ணலாம் ஷார்ட் கட்டை யூஸ் பண்ணி அப்படின்ட்டு தாங்க நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதற்கு முன்னாடி இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைமாக நம்ம யூடியூப் சேனலில் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு வீடியோ பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் தெர் ஆர் எயிட் மேங்கோ ட்ரீஸ் இன் எ ஸ்டேட் லைன் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் ஈச் மேங்கோ ட்ரீ வித் அதர் இஸ் த்ரீ மீட்டர்ஸ் வாட் இஸ் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் த எயித் ட்ரீ எட்டு மாமரங்கள் ஒரே நேர்கோட்டில் உள்ளது ஒவ்வொரு மாமரத்திற்கும் இடையே உள்ள தூரம் மூன்று மீட்டர் எனில் முதலாவது மற்றும் எட்டாவது மரத்திற்கு இடையே உள்ள தூரம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்லியிருக்காங்க எட்டு மாமரம் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் எயிட் வந்துருச்சா ஸோ இப்போ அதில் ஒவ்வொரு மரத்துக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து த்ரீ மீட்டர்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லைங்களா அப்போது எல்லா மரமும் அதே போல் தான் த்ரீ மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க இப்போது எட்டு மரம் இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு நடுவில் எத்தனை கேப் இருக்கும் ஏழு கேப் இருக்கும் இல்லைங்களா ஸோ செக் பண்ணி பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் அதாவது என் மைனஸ் ஒன் கேப் தான் இருக்கும் இல்லைங்களா அப்போது ஏழு கேப் இருக்குது அந்த ஒவ்வொரு கேப்புக்கும் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ்னு சொல்லியிருக்காங்க த்ரீ மீட்டர்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதை மல்டிப்ளை பண்ணாவே நமக்கு டுவெண்ட்டி ஒன் அப்படின்ட்டு வந்துடும் அதாவது முதல் மரத்துக்கும் எட்டாவது மரத்துக்கும் இடையே உள்ள ஏழு கேப் இருக்குது அப்போ ஏழு கேப்பும் ஒவ்வொன்றும் மூணு மீட்டர் இருக்குது அப்படின்னா முதல் மரத்துக்கும் எட்டு மரத்துக்கும் இடையே உள்ள டிஸ்டன்ஸ் என்னது இருபத்தி ஒரு மீட்டர் ஓகேங்களா ஸோ இந்த கொஷினுக்கான ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் பி டுவெண்ட்டி ஒன் மீட்டர் ஸோ இந்த கொஷின் பார்த்தோம்னா குரூப் ஒன் எக்ஸாம் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் கேட்டிருக்காங்க இது புரிஞ்சிருச்சுங்களா நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாமா செகண்ட் கொஷின் இஃப் யூ பாய் வாக்ஸ் ஃப்ரம் ஹிஸ் ஹவுஸ் அட் ஃபோர் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் ஹீ ரீச் அ ஸ்கூல் டுவெண்ட்டி மினிட் இயர்லி இஃப் ஹீ வாக்ஸ் அட் த்ரீ கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் ஹீ ரீச் அஸ் டுவெண்ட்டி மினிட் லேட் வாட் இஸ் த டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் இஸ் ஹவுஸ் டு ஸ்கூல் அதாவது ஒரு பள்ளி மாணவன் தனது வீட்டில் இருந்து பள்ளிக்கூடத்திற்கு மணிக்கு நான்கு கிலோமீட்டர் என்ற வேகத்தில் நடந்து சென்றால் குறிப்பிட்ட நேரத்திற்கு இருபது நிமிடங்களுக்கு முன்பாகவே சென்றடைகிறான் அவனது வேகம் மணிக்கு மூன்று கிலோமீட்டர் என்றிருந்தால் இருபது நிமிடங்கள் தாமதமாக சென்றடைவான் எனில் வீட்டிலிருந்து பள்ளிக்கூடத்திற்கு உள்ள தூரம் எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் பொறுத்த வரை கொஷின் பார்த்தோனே பெருசாக இருக்குது அப்படின்ட்டு நம்ம ஷாக் ஆகிடக்கூடாதுங்க ஜஸ்ட் டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் டயக்ராம் போடணும் அப்படின்றத ஒரு ஃபஸ்ட் விஷயமாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ அந்த டயக்ராமை நம்ம விஷுவலைஸ் பண்ணோன்னாவே நமக்கு ஈஸியாக வந்து இந்த சம்மை சால்வ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இப்போ நமக்கு என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒரு பையன் வந்து ஹவுஸ்லேருந்து ஸ்கூலுக்கு போகிறான் இல்லைங்களா ஸோ அவன் யூஸ்வலாக ஒரு டைமில் போகிறான் அதை வந்து நம்ம டீன்னு வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ கிவன் டேட்டா என்னவோ அதை வந்து இங்கே அப்ளை பண்ணி பார்ப்போம் இந்த டயக்ராமில் ஃபஸ்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் அவன் எப்பவும் போகிறத விட இருபது நிமிஷம் முன்னாடியே போயிடுவானான் எப்போ அவன் ஃபோர் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் அந்த வேகத்தில் போகும்போதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போது இருபது நிமிஷம் முன்னாடி போயிடுறான் அப்படின்னா டி மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஆகுமா ஆனால் இங்கே வந்து என்ன ட்விஸ்ட்டு கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் டைமை வந்து மினிட்ஸில் கொடுத்துட்டாங்க ஆனால் ஸ்பீடை ஹவரில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி கேட்கும்பொழுது நம்ம என்ன பண்ணணும்னா டைமையும் வந்து ஹவரில் கன்வெர்ட் பண்ணும் ஸோ டுவெண்ட்டி மினிட்ஸை நம்ம ஹவராக கன்வெர்ட் பண்ணால் அதை சிக்ஸ்டியால் டிவைட் பண்ணும் இல்லைங்களா தென் நெக்ஸ்ட் டேட்டா என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் இஃப் ஹீ வாக்ஸ் அட் த்ரீ கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் அதாவது மூணு கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் இந்த ஸ்பீடில் போனான்னா இருபது நிமிஷம் வந்து லேட்டாக போவோம்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போது யூஸ்வலாக போகிற டைமை விட எக்ஸ்ட்ரா டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகும் அப்போ டி ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி பை சிக்ஸ்டீன் போடலாமா அவ்வளோதான் இப்போ நமக்கு இந்த ரெண்டு விஷயம் தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ இப்போ நமக்கு கொடுத்துருக்க கொஷினை அப்படியே வந்து நம்ம சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணுவோங்க இதிலேருந்து நமக்கு என்ன தெரிஞ்சுக்கிச்சு தெரி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா டிஸ்டன்ஸ் நமக்கு தெரியல இல்லையா ஸோ அதை வந்து நம்ம எக்ஸ்னு அசியூம் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா அதை தான் வந்து கொஷினில் கேட்டிருக்காங்க வாட் இஸ் த டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் இஸ் ஹவுஸ் டு ஸ்கூல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போது நமக்கு என்னென்ன விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா டைம் தெரிஞ்சிருக்கு அப்போது டைமோட ஃபார்முலா நமக்கு என்னது டிஸ்டன்ஸ் பை ஸ்பீடு அப்படின்னு சொல்லலாமா ஸோ நமக்கு ஒரு பக்கம் இந்த டைமை வச்சே
ஸோ இதில் வந்து நம்ம டுவெல்லால் கேன்சல் பண்ணோம்னா ஃபைவ் டுவெல் சார் சிக்ஸ்டி அதே போல் ஃபைவால் கேன்சல் பண்ணோம்னா எயிட் ஃபைவ் சார் ஃபார்ட்டி அப்போது டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் ஸ்கூல் அண்ட் ஹவுஸ் என்னது சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர் அப்படின்ட்டு சாரி எயிட் கிலோமீட்டர் அப்படின்ட்டு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இல்லைங்களா ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் பார்த்தோம்னா ஆப்ஷன் டி இப்போது இந்த சம் எவ்வளோ பெருசாக போச்சு அதுவே இதுக்கு ஒரு ஷார்ட்கட் இருக்குங்க அதை எப்படி ஈஸியாக சால்வ் பண்ணலாம் ஷார்ட்கட் யூஸ் பண்ணிட்டு பார்க்கலாமா ஒன்றுமே இல்லைங்க சின்ன ஃபார்முலா தாங்க டிஸ்டன்ஸ் இந்த மாதிரி கேட்டாங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஸ்பீடு இன்ட்டு டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் டைம் டிவைடட் பை டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீடு ஓகேங்களா ஸோ நமக்கு ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஸ்பீட்னா த்ரீ கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் இன்ட்டு ஃபோர் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் அப்படின்னு வந்துடும் தென் நெக்ஸ்ட்டு டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் டைமு ஸோ இது எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி மினிட்னு சொல்லிட்டாங்க அப்புறம் மைனஸ் டுவெண்ட்டி மினிட்னு சொல்லிட்டாங்க இல்லையா ஸோ இது மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் டுவெண்ட்டின்னு வருமா அப்போ டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் ஃபார்ட்டின் வந்துடும் சாரி டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி வந்து நமக்கு ஃபார்ட்டின் வந்துடும் ஸோ மினிட்ஸில் இருக்கிறதுனால கீழே ஒரு சிக்ஸ்டி போட்டுப்போம் அப்போ பண்ணோம்னா டூ பை த்ரீன்னு கிடச்சிருக்கு அப்போ டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் டைம் வந்து நமக்கு டூ பை த்ரீ டிவைடட் பை டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீடு கேட்டிருக்காங்க ஃபோர் கிலோமீட்டரில் த்ரீ கிலோமீட்டர் போச்சுன்னா ஒன்று தான் வந்துடும் இல்லையா ஸோ இப்போ இந்த த்ரீயும் த்ரீயும் கேன்சல் பண்ணோம்னா கேன்சல் ஆகிடும் ஃபோர் டூ சார் எயிட்டு ஸோ ஒரே ஸ்டெப்பில் ஆன்சர் வந்துருச்சு பார்த்தீங்களா அதான் இந்த ஃபார்முலா மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா போதும் அதாவது டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் டு ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஸ்பீடு இன்ட்டு டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் டைம் டிவைடட் பை டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீடு ஸோ இதை நீங்கள் நார்மலாகவே டிஸ்டன்ஸோட ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீட் இன்ட்டு டைமா ஸோ ஸ்பீடு வந்து இங்கே ரெண்டு முறை கொடுத்துருக்காங்க அதனால் அதை வந்து நம்ம ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஸ்பீடு பை டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீடுன்னு போட்டுக்கிறோம் அதே போல் டைமும் வந்து இங்கே ரெண்டு கொடுத்துருக்காங்க அதனால் அதனோட டிஃப்ரென்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ மறுபடியும் சொல்கிறேங்க ஃபார்முலா வந்து டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் டு ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஸ்பீடு இன்ட்டு டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் டைம் டிவைடட் பை டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீடு ஓகேங்களா இதுதான் ஃபார்முலா இதை வச்சு நம்ம ஈஸியாக வந்து போட்டுடலாம் ஸோ இது புரிஞ்சிருச்சா நம்ம நெக்ஸ்ட் கொஷின் போகலாமா தேர்ட் கொஷின் எ பர்சன் கிராசஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் லாங் ஸ்ட்ரீட் இன் ஃபைவ் மினிட்ஸ் வாட் இஸ் ஹி ஸ்பீட் இன் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் அதாவது ஒரு நபர் அறுநூறு மீட்டர் நீளம் உள்ள தெருவை ஐந்து நிமிடங்களில் கடக்கிறார் எனில் அவரின் வேகத்தை மணிக்கு எத்தனை கிலோமீட்டர் என்று கூறுக அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இல்லைங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு நமக்கு கிவன் டேட்டா என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ஸ்ட்ரீட் வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் இருக்குது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதே போல் அதை அவர் எத்தனை மினிட்ஸில் கடக்கிறாரு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் மினிட்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கொஷின் என்ன கேட்டிருக்காங்க கிலோமீட்டர் பர் ஹவரில் கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா அப்போ இதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம கிலோமீட்டராக மாற்றோம்னா தௌசண்ட் மீட்டர் ஈக்குவல் டு ஒன் கிலோமீட்டர் அப்போ சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மீட்டரை நம்ம கிலோமீட்டராக மாற்றோம்னா பாயிண்ட் சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் ஆகிடுமா ஸோ கீழே வந்து ஹவராக மாற்றணும் அப்படின்னா ஃபைவ் மினிட்ஸாக ஃபைவ் மினிட்ஸை நம்ம ஹவராக கன்வெர்ட் பண்ணால் லாஸ்ட்டு சம்மில் தான் பார்த்தோம் சிக்ஸ்டி மினிட்ஸால் டிவைட் பண்ணணுமா அப்போது டிவைட் பண்ணணும்னா டுவெல் ஃபைவ் சார் சிக்ஸ்டி அப்போது என்ன கிடைக்கும் ஒன் பை டுவெல் ஹவர் அப்படின்னு கிடச்சிரும் இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறது ஸ்பீடு கேட்டிருக்காங்க ஸ்பீட் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைமாக ஸோ இங்கே டிஸ்டன்ஸ் வந்து பாயிண்ட் சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் டைம் வந்து ஒன் பை டுவெல் ஸோ இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி கண்டுபிடிக்க போகிறது கிலோமீட்டர் பர் ஹவரில் நம்ம மாற்றிட்டோம் அதனால் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை ஸோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் இந்த ஒன் பை டுவெல் மேலே போச்சுன்னா டுவெல் மல்டிப்ளிகேஷனில் ஆகிடும் அப்போது டுவெல் சிக்ஸ் ஆர் டூ சிக்ஸ் ஆர் டுவெல் டூ பேலன்ஸ் ஒன் ஒன் சிக்ஸ் 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 ஸோ செவன் பாயிண்ட் டூ வந்துருமா ஓகே செவன் பாயிண்ட் டூ கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டுக்கலாம் ஓகேங்களா இதுக்கான ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் பி இதில் இன்னொரு விஷயம் நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இப்போ இந்த சமுக்கு வந்து நம்ம ஈஸியாக வந்து சால்வ் பண்ணிட்டோம் அதுவே வந்து நம்ம ஒரு பெரிய ஒரு ஃபோர் டிஜிட் நம்பர் ஃபைவ் டிஜிட் நம்பர் வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அது வந்து நமக்கு வேல்யூ மீட்டர் பர் செகண்டில் வந்துருச்சு அப்போது அதை வந்து நம்ம கிலோமீட்டர் பர் ஹவராக கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வேல்யூவை எயிட்டீன் பை ஃபைவால்
கோச்சு வண்டியிலும் பதினேழு பார் இருபத்தி ரெண்டு பங்கை ரயில் வண்டியிலும் மீதமுள்ள ஒரு கிலோமீட்டரை நடந்தும் கடக்கிறார் எனில் பயண தூரம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இல்லைங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம கிவன் டேட்டா எடுத்து எழுதிப்போம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஒருத்தர் எங்கேயோ வெளியில் போகிறாரு ஸோ அதில் டூ பை லெவன் ஆஃப் த ஜேர்னி அதாவது அவரோட மொத்த டிஸ்டன்ஸை வந்து நம்ம எக்ஸ்னு அசியூம் பண்ணிக்கலாமா எப்பவும் போல ஸோ டூ பை லெவன் ஆஃப் த ஜேர்னினா டூ எக்ஸ் பை லெவன்னு போடலாமா அதை வந்து கோச் மூலமாக போகிறாரு தென் நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க செவன்டீன் பை டுவெல் சாரி செவன்டீன் பை டுவெண்ட்டி டூ வந்து ரயில் மூலமாக போகிறாருன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இது செவன்டீன் பை டுவெண்ட் செவன்டீன் எக்ஸ் பை டுவெண்ட்டி டூனு எழுதலாமா தென் நெக்ஸ்ட் ரிமைனிங் வந்து எவ்வளோ இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒன் கிலோமீட்டர்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ரிமைனிங் ஒன் கிலோமீட்டரை அவர் நடந்து போகிறாருன்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போது நமக்கு தெரியும் இந்த மூணு பகுதியை ஆட் பண்ணால் எக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அப்போ அதையே நம்ம வந்து ஈக்குவேஷனாக பண்ணலாமே டூ எக்ஸ் பை லெவன் ப்ளஸ் செவன்டீன் எக்ஸ் பை டுவெண்ட்டி டூ ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் அப்படின்ட்டு போடலாமா ஓகே இப்போ என்ன பண்ணலான்னா எக்ஸெல்லாம் ஒரு பக்கம் வச்சுக்கலாமா ஸோ டூ எக்ஸ் பை லெவன் ப்ளஸ் செவன்டீன் எக்ஸ் பை டுவெண்ட்டி டூ ப்ளஸ் சாரி மைனஸ் வந்துடும் இல்லையா மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் அப்படின்ட்டு வந்துடுதா ஓகே இப்போ எக்ஸை வெளியில் எடுப்போம் டூ பை லெவன் ப்ளஸ் செவன்டீன் பை டுவெண்ட்டி டூ மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்னு வந்திருக்கா ஓகே இப்போது கீழே வந்து டுவெண்ட்டி டூ இருக்கிறதுனால டுவெண்ட்டி டூ ஆலே என்ஸ் எல்சிஎம் எடுப்போம் ஸோ அப்போ இங்கே லெவன் இருக்கிறதுனால டூ ஆலை மல்டிப்ளை பண்ணுமா அப்போது இங்கே ஃபோர் வந்துடும் தென் இங்கே ஒன் இருக்கிறதுனால டுவெண்ட்டி டூ ஆகிடுமா பை டுவெண்ட்டி டூ ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்னு இருக்கா ஓகே ஸோ இந்த ஃபோர்டீனையும் செவனையும் ஆட் பண்ணாலும் டுவெண்ட்டி ஒன் ஸோ டுவெண்ட்டி ஒனில் டுவெண்ட்டி டூ போச்சுன்னா மைனஸ் ஒன் ஆகிடும் இல்லைங்களா அப்போது எக்ஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் பை டுவெண்ட்டி டூ ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்னு இருக்கா ஸோ அப்போது இந்த டுவெண்ட்டி டூ அந்த பக்கம் போச்சுன்னா மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டுவெண்ட்டி டூங்கிறத அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ வந்து டுவெண்ட்டி டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் இல்லைங்களா ஸோ இந்த கொஷினுக்கான ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் ஏ டுவெண்ட்டி டூ கிலோமீட்டர் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி கொஷின் கேட்டோடனே ஜெர்க் ஆகாமல் டயக்ராம் போட்டு பார்க்கணும் டயக்ராம் போட்டோடனே நமக்கு என்ன தெரியுமோ அதை வந்து ஈக்குவேஷனாக ஃபார்ம் பண்ணி சால்வ் பண்ணோன்னா ஈஸியாக ஆன்சர் கிடச்சிரும் ஓகேங்களா இந்த கொஷின் வந்து குரூப் ஒன் எக்ஸாம் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் கேட்டிருக்காங்க ஃபிஃப்த் கொஷின் எ ரேம்ப் ஃபார் அன்லோடிங் எ மூவிங் ட்ரக் ஹேஸ் அண்ட் ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் ஆஃப் தேர்ட்டி டிகிரி இஃப் த டாப் ஆஃப் த ரேம்ப் இஸ் பாயிண்ட் நைன் மீட்டர் அபோ த கிரவுண்ட் லெவல் then find the length of the ramp அதாவது ஒரு சுமை ஊர்தியிலிருந்து சுமையை இறக்க ஏதுவாக முப்பது டிகிரி ஏற்ற கோணத்தில் ஒரு சாய்வு தளம் உள்ளது சாய்வு தளத்தின் உச்சி தரையிலிருந்து பாயிண்ட் ஒன்பது மீட்டர் உயரத்தில் உள்ளது எனில் சாய்வு தளத்தின் நீளம் யாது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம்னா ஏதோ ஒரு ஊர்தியை வந்து இறக்குறாங்க ஓகேங்களா ஸோ அந்த எலிவேஷன் ஓகேங்களா எலிவேஷன் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா தேர்ட்டி டிகிரி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா இது வரைக்கும் புரிஞ்சுதா தென் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்த ஊர்தியை இறக்கிறதுக்கு ஒரு சாய்வு தளம் இருக்கு இல்லையா அதனுடைய ஹைட்டு வந்து பாயிண்ட் நைன் மீட்டர்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா அந்த சாய்வு தளம்ன்றது இந்த பகுதி இப்போது நம்மக்கிட்ட கொஷின் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா லென்த் ஆஃப் த ரேம்ப்பு ஸோ இந்த ரேம்ப்புனோட லென்த்து என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இது பார்த்தோன்னா எப்படி இருக்குது ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் மாதிரி இருக்குது இல்லைங்களா இப்போ நமக்கு வந்து டிகிரி கொடுத்துட்டாங்க அந்த ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கில் ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கொஷின் கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா நம்ம சைன் தீட்டாவோ காஸ் தீட்டாவோ இது ரெண்டுத்தில் ஏதாவது ஒரு ஃபார்முலா வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ சைன் தீட்டா பார்த்தோன்னா நமக்கு ஃபார்முலா வந்து இங்கே டிகிரி வச்சுருக்கிறத பேஸ் பண்ணி நம்ம போட்டுக்கலாம் இப்போது சைன் தேர்ட்டி டிகிரின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா என்ன வரும் ஒன் பை டூன்னு வரும் அதுவே காஸ் தேர்ட்டி டிகிரின்னு எடுத்திங்கன்னா ஒன் பை ரூட் டூ ஸோ ரூட் டூவோட வேல்யூலாம் வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது அதனால் நம்ம இந்த கொஷனுக்கு வந்து சைனோட வேல்யூ வச்சே போட போகிறோம் ஓகேங்களா இப்போ சைன் தேர்ட்டி டிகிரி ஸோ சைன் தீட்டாவோட ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆப்போசிட் பை ஹைப்போட்டனஸ்னு சொல்லுவாங்க அதுவே காஸ் தீட்டாவோட ஃபார்முலா பார்த்தோம்னா அட்ஜஸன் பை ஹைப்போட்டனஸ் ஸோ அப்போ இந்த மூணும் என்ன ஆப்போசிட்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த ரைட் ஆங்கிளுக்கும் இந்த இதுவாக இருக்குது இல்லையா ஸோ இந்த ஸ்லாண்டிங்காக அதை வந்து ஹைப்போட்டனஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த 
ஓகே ஹைப்போட்டனஸோட வேல்யூ அதை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்போ எக்ஸ்னு அசியூம் பண்ணிக்கலாமா ஓகே இப்போ கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா இந்த டூ அந்த பக்கம் மல்டிப்ளிகேஷனில் போயிடுமா டூ இன்ட்டு பாயிண்ட் நைன் சொல்லிட்டு அப்போ என்ன கிடைக்கும் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் கிடைக்கும் அப்போது அந்த லென்த் ஆஃப் த ரேம்ப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒன் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் ஓகேங்களா இதுக்கான ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் சி ஒன் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் ஸோ இந்த கொஷின் பார்த்திங்கன்னா குரூப் ஒன் எக்ஸாம் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா இந்த கொஷின் புரிஞ்சிருச்சா நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாமா சிக்ஸ்த் கொஷின் ராகுல் வாண்டட் டு ஃபைண்ட் த ஹைட் ஆஃப் த ட்ரீ இன் ஹிஸ் கார்டன் ஹி செக்ட் த ரேஷியோ ஆஃப் ஹிஸ் ஹைட் டு ஹிஸ் ஷேடோ லென்த் இட் வாஸ் ஃபோர் ஈஸ் டு ஒன் ஹி தென் மெஷர்ட் த ஷேடோ ஆஃப் த ட்ரீ இட் வாஸ் ஃபிஃப்டீன் ஃபீட் வாட் வாஸ் த ஹைட் ஆஃப் த ட்ரீ அதாவது ராகுல் தனது தோட்டத்தில் உள்ள ஒரு மரத்தின் உயரத்தை அறிய விரும்பினார் அப்போது அவர் தனது உரையத்தையும் தனது நிழலின் நீளத்தையும் அளந்து அது நான்கு ஈஸ்ட் ஒன்று என்ற விகிதத்தில் உள்ளது என்று அறிந்தார் பின்பு மரத்தின் நிழலின் நீளம் பதினைந்து அடி எனில் மரத்தின் உயரம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க ராகுல்னு ஒருத்தவர் இருக்கார் ஓகேங்களா ஸோ அவரோட ஹைட்டும் அவரோட நிழலோட ஹைட்டும் ஓகேங்களா எப்படி இருக்குன்னா ஃபோர் ஈஸ்ட் ஒன் ரேஷியோவில் இருக்குது அப்படின்ட்டு சொல்கிறார் ஓகேங்களா அப்போது ஃபோர் எக்ஸ் இதை வந்து எக்ஸ்னு அசியூம் பண்ணலாமா ஓகே இப்போ தென் நெக்ஸ்ட்டு என்ன சொல்கிறாருன்னா ராகுல் வந்து அவர் தோட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மரத்தினோட நிழலினுடைய ஹைட் என்ன அப்படின்னு செக் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்றாரு ஓகேவா ஸோ அந்த ட்ரீனோட லே ஹைட்டை வந்து நம்ம எச்சுன்னு அசியூம் பண்ணலாமா தென் வேறு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் அந்த மரத்தினோட ஷேடோ வந்து பதினஞ்சு ஃபீட் அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டாங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளும் எப்படி இருக்குது ஒரே மாதிரியே இருக்குது இல்லைங்களா ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ட்ரையாங்கிள் சிமிலாரிட்டின்னு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது என்ன அப்படின்ட்டு பார்த்தோம்னா ஸோ இந்த சைட்ஸையும் இந்த இந்த சைட்ஸையும் இந்த சைடையும் நம்ம டிவைட் பண்ணுறது இந்த சைடையும் இந்த சைடையும் டிவைட் பண்ணுறதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்போ எப்படி எழுதலாம் எச் பை ஃபிஃப்டீன் ஈக்குவல் டு ஃபோர் எக்ஸ் பை எக்ஸ்னு எழுதலாம் இல்லைங்களா ஸோ இந்த எக்ஸ் எக்ஸ் கேன்சல் ஆகிடும் இந்த ஃபோர் மட்டும்தான் இருக்கும் இந்த ஃபிஃப்டீன் அந்த பக்கம் போச்சுன்னா எச் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன்னு போடலாமா அப்போது ஃபிஃப்டீன் ஃபோர்ஸ் ஆர் சிக்ஸ்டி ஆகிடும் அப்போது ஹைட் ஆஃப் த ட்ரீ என்னது சிக்ஸ்டி ஃபீட் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம டயக்ராம் வந்து அப்ளை பண்ணுறோம் டயக்ராம் பண்ணும்பொழுது ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ட்ரையாங்கிள் சிமிலராக இருந்தால் சைட்ஸை நம்ம டிவைட் பண்ணுறது வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இந்த ரெண்டு சைடை நம்ம டிவைட் பண்ணுறது அந்த ரெண்டு சைடை டிவைட் பண்ணுறதுக்கான ஈக்குவல் வேல்யூ அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும் அப்போது எச் பை ஃபிஃப்டீன் ஈக்குவல் டு ஃபோர் எக்ஸ் பை எக்ஸ்னு போகிறோம் தென் கேன்சல் பண்ணோன்னா ஆன்சர் வந்து சிக்ஸ்டீன் கிடச்சிடுது ஓகேங்களா ஸோ இந்த கொஷின் புரிஞ்சிடுச்சா இதுக்கான ஆன்சர் பார்த்தோம்னா ஆப்ஷன் சி சிக்ஸ்டி ஃபீட்டு இந்த கொஷின் பார்த்தோம்னா ரீசெண்டாக நடக்கப்பட்ட குரூப் ஒன் எக்ஸாம் அதாவது குரூப் ஒன் எக்ஸாம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒனில் கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா அவ்வளோதாங்க இந்த சம்ஸில் ஏதாச்சும் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்துச்சுனாலோ இல்லை இந்த சம்ஸை வேறு ஏதாச்சும் ஷார்ட் கட் வச்சு ஈஸியாக சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு உண்மையாகவே யூஸ்ஃபுல் அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியில் யாரெல்லாம் குரூப் ஒன் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் ஆகிட்டுருக்காங்களோ அவங்களுக்கும் இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் இது போல் நான் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கும் நோட்டிஃபை ஆகணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா என்னுடைய சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூட பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்